இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஒரு விஷயத்த கற்பனை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ரூம்குள்ளே போகிறீங்க அந்த ரூமோட மூளையில் ஒரு பெட்டில் ஒரு நபர் படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவருடைய முகத்தை உங்களால் சரியாக பார்க்க முடியல ஆனால் அவரோட உருவத்தை வச்சு அவருக்கு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வயசு இருக்கும் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காரு அப்படின்றத நீங்கள் கணிக்கிறீங்க அவரை சுற்றி சில பேர் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்த உடனேயே அந்த நபருடைய குடும்பமும் நண்பர்களும் தான் அவங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியுது ஒரு டாக்டர் வேகமாக உங்களை நோக்கி ஓடி வந்து உங்கள் காதில் அந்த நபர் இன்னும் சில மணி நேரங்களில் சாக போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு உங்களுக்கு திடீர்னு ஏதோ ஒரு விஷயம் தோணுது நேராக அந்த நபரை நோக்கி ஓடி போகிறீங்க அவர் காதில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொன்னதை கேட்ட உடனேயே அந்த நபர் எந்திரிச்சு உட்காந்துடுறாரு டாக்டர் வந்து அவரை செக் பண்ணி பார்க்குறாரு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுறாரு நீங்கள் இவர் காதில் அப்படி என்ன சொன்னீங்க இப்போ இவரோட ஹெல்த் ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது இவரை நீங்கள் வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ அந்த குடும்பத்துக்கும் அந்த நபருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய உதவி பண்ணியிருக்கீங்க அவங்களுக்கு இனிமேல் நீங்கள் தான் கடவுள் இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயம் எல்லாமே கற்பனை மாதிரி தெரியலாம் ஆனால் இது எல்லாமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க தான் போகுது அந்த மரண படுக்கையிலிருந்து தட்டி எழுப்பின முகம் தெரியாத நபர் இன்னும் சில வருடங்கள் கழித்து அதே மரண படுக்கையில் படுக்க போகிற நீங்கள் தான் அவரை சுற்றி உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்த குடும்பம் உங்களுடைய குடும்பம்தான் அவர் காதில் நீங்கள் சொன்ன அதே விஷயத்த இன்றைக்கி உங்கள் காதில் சொல்லிக்கிறது மூலியமா இன்னும் சில வருடங்கள் கழித்து மரண படுக்கையில் படுக்க போகிற உங்களை உங்களால் தட்டி எழுப்ப முடியும் உங்களுடைய வாழ்நாளை உங்களால் அதிகரிச்சிக்க முடியும் டேல் கார்கி ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லர் பற்றி ஒரு கற்று எழுதுறாரு ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லர் தன்னோட ஐம்பத்தி மூணாவது வயதில் சாக கிடக்கிறாரு அப்போது ஒரு டாக்டர் அவர் காதில் மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறாரு அதை கேட்டது மூலியமாக தன்னுடைய வாழ்நாளை நாற்பத்தஞ்சு வருடம் அதிகரிச்சுக்கிறாரு ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லர் ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லர் என்ன தப்பு பண்ணதுனால ஐம்பத்தி மூணு வயசில் சாக கடந்தார் அந்த டாக்டர் சொன்ன மூணு விஷயங்கள் என்ன அதே மூணு விஷயங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் பொருந்துமா நம்மளுடைய வாழ்நாளையும் நம்மளால் அதிகரிச்சிக்க முடியுமா இதுக்கான பதிலில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரரான ஜெஃப் பெசோஸ் மாதிரி மூணு மடங்கு பணக்காரராக இருந்தார் ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லர் பதினாறு வயசுலேருந்து தன்னோட கடின உழைப்பின் மூலியமாக தான் அந்த அளவுக்கு அவர் வளர்ந்துருந்தார் தன்னோட முப்பத்தி மூணு வயசில் முதல் ஒன் மில்லியன் டாலரை சம்பாதிக்கிறார் நாற்பத்தி மூணு வயசில் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரராக ஆகிறார் ஆனால் அவருடைய ஐம்பத்தி மூணு வயசில் அவருக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா உலகத்திலேயே மிகவும் வயதான நபராக காட்சி அளிக்கிறார் அவர் தலையில் இருக்கிற முடி எல்லாமே கொட்டி போயிடுச்சு ஏன் கண் இமையிலேருந்து புருவத்தில் இருக்கிற முடிகள் கூட கொட்டி போயிடுச்சு நார்மலாக கண்ணை இமைக்கிறதுக்கு மூணு நாறுனா திருப்பி திறக்கிறதுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு செகண்ட் ஆகுமா தலையில் ஏதாவது ஒரு பொருள் பட்டுனா கூட மண்டவோடே உடஞ்சிருமோ அப்படின்ற பயத்தில் அவருக்கு செயற்கையாக தலை கவசம் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அவரோட செரிமான உறுப்புகள் எல்லாம் செயலிழக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தினமும் வெறும் தாய்ப்பால் சாப்பிட்டு தான் உயிர் வாழணும் அப்படின்ற நிலைமையும் அவருக்கு வந்துருச்சு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிச்ச அந்த ஆளால் ஒரு நாளைக்கு இருபது ரூபாய்க்கு மேலே சாப்பிட முடியாமல் போயிடுச்சு தண்டை இருக்கிற காசெல்லாம் செலவு பண்ணுறாரு பல டாக்டராக பார்க்குறாரு ஆனால் ஒரு ஆளால் கூட அவரை சரிப்படுத்தவே முடியலையா அவர் இப்படி ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அவருடைய கவலை ஸ்ட்ரெஸ் வெறுப்பு மட்டும்தான் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப கவலைப்படுவாராம் ஒரு நாள் நாற்பதாயிரம் டாலர் மதிப்புள்ள சரக்க கப்பல் லேத்தி அனுப்பி வைக்கிறார் அவருடைய நண்பரும் பிஸ்னஸ் பார்ட்னருமான ஜார்ஜ் கார்னர் சொல்கிறாரு ஒரு நூற்றம்பது டாலர் கொடுங்க ஜான் நான் போய் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நம்ம கப்பலுக்கு ஏதாவது ஆனால் கூட அந்த இன்சூரன்ஸ் மூலியமாக காப்பாற்றிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது பணத்தோட மதிப்பே உனக்கு தெரியல நூற்றம்பது டாலர் என்ன மரத்திலேயே காய்க்குது இவ்வளோ ஈஸியாக கேட்குறிய அதெல்லாம் இன்சூரன்ஸ்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை கப்பலுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாரு அடுத்த நாள் காலையில் அவர் கப்பல் போயிட்டு இருந்த அதே கடல் பகுதியில் புயல் உருவாக இருக்கிறதா நியூஸ் வருது அந்த நியூஸை பார்த்த உடனே ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லர் நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்றாரு உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்றாரு அதை பார்த்த உடனே ஜார்ஜ் கார்டனருக்கு ரொம்ப பாவமாக போயிடுது ஜான் இப்பயும் ஒன்றும் குறைஞ்சி போயில நூற்றம்பது டாலர் கொடுங்க நான் போய் இன்சூரன்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நூற்றம்பது டாலரை வாங்கிட்டு இன்சூரன்ஸ் வாங்க போயிடுறாரு அவர் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப வராரு ஆஃபீஸில் ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லர் வாயில் நுரக்கக்க தரையில் படுத்து கிடக்காராம் மயங்கி அவர் கையில் ஒரு பேப்பரும் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அந்த என்ன பேப்பர் அப்படின்னு ஜார்ஜ் கார்டனர் எடுத்து படிக்கிறார் அது அவருடைய கப்பல் சேஃபாக போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்ஸ் வந்திருக்கு நூற்றம்பது டாலரை தேவையில்லாமல் வீணடிச்சிட்டோமே தேவையில்லாமல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டோமேன்ற
உன்னோட நிலத்துல என் பையனை புதைச்சன்னா அவன் சொர்க்கத்தில் கூட சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட பையனுடைய பணத்தை தூண்டி எடுத்துகிட்டு போய் தன்னோட நிலத்தில் புதைச்சாரான் இந்த அளவுக்கு அடுத்தவங்களுடைய விருப்பை சம்பாதிச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டு ரொம்ப எதுக்கெடுத்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனதுனால தான் அவர் அந்த நிலைமைக்கு வந்திருந்தார் கடைசியாக இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு டாக்டராக அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அந்த டாக்டர் அவருக்கு எந்த ஒரு மெடிசனும் தரல மூணே மூணு விஷயத்த அவருக்கு சொல்லித்தராரு முதல் விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன வேணால் நடக்கலாம் எந்த ஒரு சூழல்லையும் நீங்கள் கவலையே படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரெண்டாவது விஷயம் வெளி உலகத்தில் என்ன வேணால் நடந்துட்டு போட்டோம் உங்கள் பிஸ்னஸில் என்ன வேணால் நடந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய உடம்பையும் உங்களுடைய மனசையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்கியே ஆகணும் அப்படின்றாரு மூணாவது விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த சாப்பாட்டை வேணாலும் சாப்பிடுங்க ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் போல இருக்கே அப்படின்னு தோணும் போதே சாப்பிட்றத நிறுத்துங்க அப்படின்றாரு இந்த மூணு விஷயத்தையும் ஜாண்டி ராக்ஃபெலர் கடைபிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வராரு ஜாண்டி ராக்ஃபெலர் மேலே ஒரு ஆறு வருஷமாக ஒரு கேஸ் போயிட்டுருக்கு அதிகமாக பணம் சேர்த்துட்டாரு கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக செயல்பட்டுட்டாருன்னு ஒரு ஆறு வருஷமாக கேஸ் போயிட்டுருக்கு அந்த கேஸோட தீர்ப்பும் வருது அந்த தீர்ப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லருடைய சொத்தில் மூணில் ஒரு பங்கை கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபைனாக கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியூஸை கேட்ட உடனே அவருடைய வழக்கறிஞர் ஜான்சன் ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லருக்கு கால் பண்ணுறாரு ஆனால் அவருக்கு ஒரே பயம் எங்கே நம்ம இந்த நியூஸை சொல்லி அந்த ஆளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்துக்கிட்டு போயிடுவாரோ அப்படின்னு பயந்துகிட்டே கால் பண்ணுறாரு கால் பண்ணி ரொம்ப பொறுமையாக சொல்கிறாரு ஜான் மனசை தடைப்படுத்திக்கோங்க இப்போ தான் நீங்கள் ரொம்ப தைரியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லா விஷயத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இதை கேட்ட ஜாண்டி ராக்ஃபெலர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ரொம்ப நன்றி ஜான்சன் நைட்டு ஒம்பது மணிக்கும் எனக்காக வேலை பார்த்து எனக்கு அப்டேட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப நன்றி ஆனால் இப்போ நான் தூங்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நான் தூங்கணும் நீங்களும் ரொம்ப கவலையாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போய் தூங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணாராம் நூற்றம்பது டாலருக்காக தரையில் மயங்கி விழுந்த அதே நபர் தன்னோட சொத்தில் மூணில் ஒரு பங்கை பறி கொடுக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக கவலைப்படாமல் அதை எடுத்துக்கிட்டாரு அந்த ஒரே மாற்றம் தான் ஐம்பத்தி மூணு வயசில் சாக கடந்த அந்த நபரை தொண்ணூத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக வாழ வச்சுது ஜாண்டி ராக்ஃபெலர் தன் வாழ்க்கையில் கவலையே படக்கூடாது அப்படின்னு எடுத்த முடிவு அவருடைய வாழ்க்கையை மட்டும் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் அதிகரிக்கல உங்களுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய வாழ்க்கையை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பல பேரோட வாழ்க்கையை அதிகரிச்சிருக்கு இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நம்ம காலரா இல்லாமல் மலேரியா இல்லாமல் இன்ஃப்ளூன்ஸா இல்லாமல் பென்சிலின் மாதிரியான சில மருந்துகளெல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு காரணம் ஜாண்டி ராக்ஃபெலர் தான் அவருடைய பணத்தின் மூலியமாக தான் இந்த மருந்துகள்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அவர் இப்படி சேவை செய்ய ஆரம்பித்ததும் அவருடைய ஐம்பத்தி மூணு வயசுக்கு அப்புறம் எப்போ வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு எடுத்தாரோ அதுக்கப்புறம் தான் இன்றைக்கி உங்கள் காதில் நீங்கள் சொல்லிக்க வேண்டிய அந்த மூணு விஷயங்கள் என் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் நான் கவலைப்பட போகிறதில்லை இந்த உலகத்தில் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் என்னோட உடம்பையும் மைண்டையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான நேரத்தை நான் ஒதுக்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு தோணும் போதே சாப்பிட்றத நிறுத்த போகிறேன் இந்த மூணு விஷயங்களை இன்றைக்கி உங்கள் காதில் சொல்லிக்கிறது மூலியமாக இன்னும் சில வருடங்கள் கிழிச்சு மரண படுக்கையில் படுக்க போகிற உங்களை உங்களால் தட்டி எழுப்ப முடியும் உங்களுடைய வாழ்நாள் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கான சான்று நமக்கிடையே வாழ்ந்து மறைந்த உன்னத மனிதரான ஜாண்டி ராக்ஃபெல்லர் அவர்கள் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் சனிக்கிழமை தூரம் மாலை அஞ்சு மணிக்கு இந்த மாதிரி புது புது வீடியோக்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை நீங்கள் தவறவிடக்கூடாதுன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடிய பெல் பட்டனையும